ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಾಧ್ಯ ಕೆ ಸೆಟ್ ಜನರಲ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯೂನಿಟ್ ಏಟ್ ಐ ಸಿ ಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಸಿ ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸನ್ನು ಅಥವಾ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನೀವಿನ್ನು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಸಿ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಫೈಲ್ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ರಿಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಕನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಷ್ಟು ಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ಸು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಬರೋಣ ಸಿ ಇ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ರೋನಿಮ್ ಹೀಗಿದೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಡಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಒ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಒ ಒ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಜನಲ್ ಓಪನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಿ ಒ ಸಿ ಸಿ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಓಪನ್ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಒ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸು ಇದನ್ನು ಐ ಸಿ ಟಿ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಏನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ದೆನ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒ ಒ ಸಿ ಓಪನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಒ ಒ ಸಿ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಓಪನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಮ್ ಒ ಒ ಆರ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಓಪನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಎಫ್ ಒ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫ್ರೀ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಈ ಕೆಲವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ
ಅದು ಸ್ವಯಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದರೆ ಎ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಐ ಒ ಟಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕನೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಆಪ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಇ ಎ ಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಎನ್ ಡಿ ಎಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇ ಶೋಧ ಸಿಂಧು ಜಿ ಐ ಎ ಎನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಟಿ ಇ ಎಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದೀವಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಕರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ವೇರ್ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಜಿ ಐ ಎ ಎನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಟಿ ಇ ಎಲ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಲೇ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಮೇಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಮೇಲ್ ಇಮೇಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಮೇಲಲ್ಲಿ ಸಿ 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 ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೂ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡು ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾನು ಇಮೇಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇ ಒ ಡಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿ ಎಂ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಜಿ ಎಂ ಜಿ ಎಂ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇ ಒ ಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಅಂತ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಫ್ ವೈ ಐ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಿ ಎಫ್ ಎ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಇಮೇಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಕ್ರೋನಿಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇ ಮೀನ್ ಬೈ ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ ಇ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಬಂದರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಮೇಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ವಿ ಎಸ್ ಸೊ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಸಿ ವಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಬಿ ಎಫ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಫೈಲ್ ಡಿ ಐ ಎಫ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಒ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಸಿ ಎಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬಂದರೆ ವರ್ಡ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಡಿ ಒ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ನಂತರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿ ಒ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಫೈಲು ಯಾವ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಫೈಲ್ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಒ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಒ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಒ ಸಿ ನ್ಯೂ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಒ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಟ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇದು ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಫೈಲು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಅಂತಲ್ಲ ಆಡೋ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಫೈಲನ್ನು ಆಡೋ ಬಿಲಿಸ್ಟ್ರೇಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಿ ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪಿ ಸಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇ ಎಕ್ ಸಿ ಫೈಲ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಫೈಲ್ ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಿ ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಡಾಟ್ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಯಿಂದ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಜಿ ಐ ಎಫ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಜಿಫನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮೇಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯನಿಮೇಟೆಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಮೇಜ್ಗಳು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಜಿ ಐ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಈಗ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಡಿ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಫೈಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಮ್ ಐ ಡಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಐ ಡಿ ಐ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಒ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಟೈಮ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಟೈಮ್ ಆಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಈ ಎಮ್ ಒ ವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೈ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಏನು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಎಮ್ ಒ ವಿ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ವಿಕ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಮೂವಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಡಾಟ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಎನ್ ಜಿ ಪೋರ್ಟಬಲ್
ಅದೇ ರೀತಿ ಟಿ ಐ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ಲೆಸ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೂಸ್ಲೆಸ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಬಿ ಇತ್ತು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಮೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಎಮ್ ಬಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರ ಬಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ತನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮೇಟೆ ಟಿ ಐ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಮೇಜ್ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಇಮೇಜಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದರೆ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಸೊ ಇದು ಆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ವಿ ವೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಡಿಯೋ ಇದೊಂದು ಆಡಿಯೋ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟು ಸೊ ಇದು ವಿಂಡೋಸ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಕ್ವಿ ಕ್ಯೂ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ವಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಒ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟು ವಿಂಡೋಸ್ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ವಿ ಅಂತ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಓಪನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂವರ್ ವರ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಲ್ಡರ್ ವರ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓಲ್ಡರ್ ವರ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟಿನ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಾಟ್ ಝಡ್ ಐ ಪಿ ಝಿಪ್ ಅಂತ ಝಿಪ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆರ್ಕೈವ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫೈಲ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸೈಜನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಝಿಪ್ ಫೈಲನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ರಾರ್ ಫೈಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ರಾರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆರ್ಕೈವ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಫೈಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಮೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಂ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ಕೈವ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಸೈಜ್ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಬಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನೈನ್ ಎಮ್ ಬಿ ಏಟ್ ಎಮ್ ಬಿಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ರೀತಿ ಲೋ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಝಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅವರು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಝಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ